今天没有化眼妆哦，因为我要去种最近很火的仙女睫毛，而且是上下一起种。据说种完以后就是素颜女神了，呵呵。大家种睫毛不要戴美瞳，也不要化眼妆哈。我到啦，环境还不错呢。现在开始啦，会先贴一个隔离眼贴，防止胶水碰到眼皮上。眼头用的是9毫米的，中间是10毫米和11毫米穿插着来，眼尾也是9毫米的，这样就会有一个自然的弧度。大致的形状做出来之后再去叠加，让睫毛变得浓密一点。但因为我做的是自然款，所以我叠加的不是很多。做完之后会用小刷子梳理一下，再把胶水彻底吹干就 OK 啦。好自然，好好看哦。其实我还挺满意的，但是有一些注意事项，在店里我不方便说。首先，店家肯定会让你选材质，什么兔毛、蚕丝毛、水晶毛，然后肯定会说最贵的最好。你不管，直接上手摸，最舒服的、最软的就是最好的。这种嫁接在眼睛上才不会觉得扎。其次就是卷翘度，一般选两种，一种是 C 卷，一种是 D 卷。如果你想要自然一点的话，就选 C； 如果你想要拍照啊、拍视频啊、上镜的话，就选 D。再一个就是长度，千万不要从头到尾都接一样长的，这样很容易变成一把毛扇，特别假。长短不一才能接触这种妈生睫毛的感觉。最后一个就是睫毛的寿命问题，一定要问店家多久可以补一次睫毛。正常是十天内补，它不要钱的。如果种睫毛的时候它给你清理的不干净，或者胶水的质量不好，还有美睫师的技术不够成熟，都会导致睫毛脱落时带着我们自己的睫毛一起掉。所以大家在选择美睫店的时候，也一定要擦亮眼睛。妈妈买的裙子，妈妈买的床单，素颜穿碎花裙真的有点土呢。没关系，化个妆就好啦。用黑色眉笔顺着眉毛画一条线，再用刷子晕染自然，把自己修成鹅蛋脸。下巴不用太尖，眼影用灰棕色打底，再用橘色去加深眼头，还有眼尾。鱼粉扫在下眼睑，眼线要自然拉长，下眼睑画三分之一就行。腮红要打在颧骨，口红选个复古的正红色。买了好看的丝巾，不知道怎么利用，怎么搭配都像大妈，这不浪费钱吗？今天就教你们三款超简单的明星同款丝巾编法。第一种十元理美这一款，先把丝巾卷成长条，绕过头顶去两撮头发，这一撮要放在最下方，然后给它编个麻花辫。最后把它绑在一起，这边也是一样的。然后把两股辫子跟剩下的头发一起放到一边，一定要让这一条露在外面，所以把它先往外面编，再编里面这一个，整理整理，让丝带露出来，再拿出一点毛驴，一个法式温柔的发型就好啦。第二种赵露思同款，先把头发中分扎一个低马尾，也是编最简单的麻花辫，尾部绑起来，从发尾开始把它向里卷，卷成一个小揪揪，再往一个发绳。最后把丝带绑上去，打蝴蝶结就好啦，优雅又复古。第三种杨子同款，扎一个高马尾，一定要很高很高啊！然后把丝带绑上去，头发分三股，两边的丝巾跟两边羊骨放在一起，还是一样的编成马花辫，一定要让丝巾的颜色露在外面，一个俏皮可爱的发型就好啦。今天教大家画一个港式复古妆，用深色的眉笔，三点一线，定轮廓，眉峰加深，打造有年代感的粗鼻眉。卡其色眼影晕染外眼窝，红棕色晕染上下睫根，挑一支黑色眼线笔，眼尾微微勾出，下眼线只画尾端三分之一，就是光美人的眼妆，不干净简单。唇妆选一支复古红，用唇刷描花瓣型唇峰，涂满，唇形圆润显温柔。